Hallo und willkommen zum 44. Video von 3 Minuten Deutsch. Heute werde ich noch über die Vergangenheit sprechen, aber diesmal spreche ich über die Modalverben und ich werde euch beibringen, wie man sie im Perfekt und im Imperfekt verwendet. Wir fangen heute mit dem Perfekt an, da es ein bisschen leichter ist. Die Modalverben verlangen haben als Hilfsverb und das Partizip Perfekt jedes Verbs ist meistens regelmäßig. Mögen wird gemocht. Müssen wird gemusst. Dürfen wird gedurft. Können wird gekonnt. Sollen wird gesollt. Wollen wird gewollt. Normalerweise benutzt man die Modalverben im Perfekt wirklich nur, wenn es kein anderes Verb im Satz gibt. Das heißt, dass die Sätze meistens ganz einfach sind, aber du wirst manche dieser Modalverben im Perfekt nicht sehen oder hören, bis du ein höheres Niveau erreichst, da die Sätze etwas komplizierter sind. Die Beispielsätze für heute werden etwas einfacher sein. Ich habe das Spaghetti nicht gemocht. I didn't like the spaghetti. Hast du nicht gemusst? Didn't you have to go? Dieses Satz würde man sagen, wenn man ein Kind fragt, warum es nicht auf die Toilette gegangen ist. Man kann das auch verwenden, um zu sagen, dass man keine Wahl hat. Er hat das nicht gedurft. He wasn't allowed to do that. Ich würde das in der Wirklichkeit nie sagen. Sie hat gekonnt. She was able to. Das Kind hat das nicht gesollt. The child shouldn't have done that. Wir haben das nicht gewollt. We didn't want to do that. Wahrscheinlich würde ich nur gewollt und gemocht sagen. Die anderen Modalverben würde ich im Imperfekt verwenden. Das ist meistens, weil die anderen Modalverben sich für Sätze ohne andere Verben nicht eignen. Es fühlt sich sehr komisch an, wenn ich gedurft oder gesollt sage. Wenn man ein anderes Verb mit einem Modalverb im Perfekt sagt, verwendet man beides das Modalverb und das andere Verb im Infinitiv am Ende des Satzes. Das andere Verb kommt zuerst und das Modalverb kommt danach. Hier sind ein paar Beispiele davon. Ich habe das Spiel nicht mögen dürfen. I wasn't allowed to like the game. Das ist ein Beispielsatz mit zwei Modalverben in demselben Satz, aber darüber spreche ich in einem anderen Video. Dieses Satz sagt man vielleicht, wenn deine Eltern ein Spiel in deinem Haus verboten haben und deine Freunde fragen, warum du dieses Spiel nicht magst. Hast du nicht gehen müssen? Sei vorsichtig. Obwohl gehen ein Verb mit Bewegung ist, sagen wir immer noch haben anstatt sein, da wir ein Modalverb verwendet haben. Er hat den Kuchen nicht essen dürfen. He wasn't allowed to eat the cake. Sie hat nicht fliegen können. She couldn't fly. Das Kind hat den Kuchen nicht essen sollen. The child should not have eaten the cake. Wir haben das Geschenk nicht kaufen wollen. We didn't want to buy the gift. Wie man sieht, sind diese Sätze etwas komplizierter. Um sie einfacher zu machen, verwenden die meisten Deutschen das Imperfekt anstatt das Perfekt zu verwenden. Dann braucht man drei Verben nicht. Das hat aber auch andere Probleme. Die Konjugation der Modalverben ist etwas komplizierter. Eigentlich haben sie dieselben Endungen wie regelmäßige Verben im Imperfekt. Aber ich habe noch nicht in dieser Serie darüber gesprochen. Für heute kannst du einfach diese Tabelle merken oder mit dem Link in der Beschreibung downloaden. Die folgenden Sätze sind dieselben Sätze von den letzten Beispielen, aber ich habe sie im Imperfekt geschrieben. Ich durfte das Spiel nicht mögen. I wasn't allowed to like the game. Musstest du nicht gehen? Didn't you have to go? Er durfte den Kuchen nicht essen. He wasn't allowed to eat the cake. Sie konnte nicht fliegen. She couldn't fly. Das Kind sollte den Kuchen nicht essen. The child should not have eaten the cake. Wir wollten das Geschenk nicht kaufen. We didn't want to buy the gift. Ich könnte mehr über dieses Thema sagen, aber ich glaube, dieses Video ist schon längst zu lange, um ein 3 Minuten Deutsch Video zu sein. Deshalb zeige ich dir einen Link zu meinem Blog, wo es mehr Informationen über dieses Thema gibt und ich sage, das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bist du ein höheres, 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 höheres,